Господа, всем огромный привет, с вами я, Гарли, добро пожаловать на новый видеоролик на моем канале, сегодня у нас шестой сервачок, и сегодня мне предоставилась такая возможность зайти на аккаунт ютубера, одного из самых богатых, на вообще всем просторе Радмира. Это аккаунт ютубера, я думаю, вы уже догадались по скину, кто это будет, Аран Костелло, вот такой вот у нас сегодня дядюшка Аран во втором новом стиле, скинчик его добавили, как вы помните, в прошлой обнове, и сегодня я, блин, даже не знаю, не Привычно немножко заходить не на свой аккаунт, видите, Аарон Костелло, никаких заменок, 72 уровень. Сделаю обзор на этот аккаунт, как смогу, так и сделаю, потому что имущества здесь очень много, показать вам также есть очень много чего. И, блин, если я не ошибаюсь, я уже очень давно не пользовался этой командой Fly. Да ну нафиг, ребята, смотрите, я могу просто летать по карте. Но небольшие пролагивания у меня имеются в мирном, но я думаю, это ничего страшного. Ну а перед началом ролика сделаю такой небольшой конкурс на два ключа, знаете, аккаунт соответствует ролику, значит ролик должен соответствовать аккаунту. Поэтому, ребята, конкурс на два ключа на любом сервере Радмира. Пишите в комментариях свой ник, сервер и обязательно комментарий должен связан быть с этим роликом. Ну и также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это одно из условий. Поэтому, друзья, мы начинаем делать обзор. Let's go! Первое, что я хочу сделать, смотрите, друзья. Вот хочу поздороваться со своей Фомой, потому что сразу то, что бросается в глаза, панда, которая уже у Боди имеется несколько лет. Если вы помните видеоролики, то она находилась в Шахтерском, где постоянно полицейские делали рейды на эту банду. Но сейчас, вот мне даже интересно f меню посмотреть, состав в игре. 21 человек находится в сети. Чисто глянуть информацию, сколько вообще игроков имеется в этой банде, Потому что 2823 человека. То есть, друзья, я не знаю, сколько имеется аккаунтов всего на шестом сервере, но огромезный процент будет, потому что, ну, 3000 человек, прикиньте. Дата создания 24.07. Ну, то есть, грубо говоря, почти 4 года назад, как раз таки вот в июле, будет 4 года этой банде. Это на самом деле очень сильно впечатляет. Теперь давайте поздороваемся со своей Фомой. Напишу всем ку, друз друзья, потому что, я не знаю, будет здоровается, не здоровается. Но я хочу сделать такое сделать приветствие к своим игрокам, грубо говоря, которые находятся в составе. Да, все отвечают взаимно. Ну и давайте в чате транспортной компании, в принципе, тоже. Ку, ку всем. Просто так напишу. Посмотрим, насколько Бодя популярны здесь на сервере, как к нему будут сразу отзываться. Но вы видите то, что Михаил Кристал поздоровался, Кока Костелло, Гриш Колодович. В общем, все круто, классно. Ну, давайте, давайте, воды вот эту вот я не буду разливать. Перейдем к обзору на аккаунт. Итак, мы заспавнились как бы вот в этом домике в мире. Нам. Этот дом, по-моему, Бодя словил, когда открылся, вернее, не открылся шестой сервер, а когда перенесли дома в Мирно. И, по-моему, каким-то макаром он, и, вернее, ему удалось словить этот дом. Владелец Арон Костелло. Давайте посмотрим, насколько оплачен дом. А, -а, -а вот даже как. Три подъезда. Дом 528, окей, выбрать 25 дней, окей, ну Если был бы, знаете, один день, то я бы Проплатил и, так сказать, засейвил бы Бодю Давайте глянем квартиры, возможно, у него квартиры Не проплачены, но нет, все на 25 дней Окей, такой домик, как бы Здесь не full сет имеется, потому что Если я не ошибаюсь, он отдал огород Игроку, который как раз-таки внутри Находится Евгений Ладович, давайте на Fly залетим, блин, не ту клавишу нажал Это Евгений Ладович, если я не ошибаюсь Или нет, а ну-ка, Fly, а посмотреть Чисто какой это игрок, это какой-то Андрей... А, это Андрей Ратов. Не, я знаю, знаю, знаю Андрюху. Также у него имеется на территории гаражик, который был под моим владением. Когда Бруно Лакосты был на админке, я думаю, вы знаете этого игрока. Он был на админке и скинул мне этот гаражик. Но Богдан решил продать это имущество именно Артему. И получается у него, грубо говоря, был full set. То есть где-то это все стоит в районе 80 миллионов. Я могу называть неправильные цены. Вы обязательно поправляйте меня в комментариях. И не на все машины Машины, дам вам ответ по поводу стоимости. Окей, вот такой домик имеется. Мы сделали обзор на территорию. Кстати, это домик один из первых э, отъезда. И это огромный плюс. Окей, давайте теперь перейдем к вкладке кар. Потому что здесь, наверное, очень много машин. А, подождите, гараж. Гараж хочу узнать. Есть ли гараж на этом аккаунте? У вас нет гаража. Окей, слэш кар. Посмотрите, сколько тачек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. То есть еще один слот у него имеется. Давайте сразу перейдем к машинам, 
которые есть на этом аккаунте, это Robinson R44. Если я не ошибаюсь, то здесь имеется такая интересная команда, как GetV. То есть я могу тп к себе машины, я, знаете, уже не хочу через забор пропрыгивать. Я буду вот в роли сегодня такого ютубера, который пользуется командами. 597, что у нас имеется из такого интересного? Mitsubishi Lancer Evo, в принципе, обычная машина, если я не ошибаюсь, из кейса. BMW M5 F90. Если я не ошибаюсь, то это его личная закос под... А нет, это ОБД Булкина. Такая одна на сервере имеется. Стоит э, в порядке, наверное, полумиллиарда, если я не ошибаюсь. Но могу ошибаться, потому что из-за винила многие игроки дают очень огромную цену этой машине. Но знаете, я так чисто тыкнул пальцем в небо, сказал какую-то рандомную цену, но, по-моему, если я не ошибаюсь, на монтаже Бодя всегда говорил то, что 500 миллионов. Дальше, что у нас имеется по другим машинам? ГАЗ-52, в принципе, эта машина, если тоже не ошибаюсь, из кейса или вот эта новенькая, которую добавили, а, это винили, винили Глада Влакаса, или кто это, или не Глад Влакас. Знаю такую машину, чисто мясовозка. Окей, что у нас имеется дальше? Porsche 918 Spider, Bentley Continental, кстати, Бентли, которая, я считаю, лучший набор, который Радмир вообще добавлял. Ройс, Роллс, Кулинан. Если я также не ошибаюсь, недавно его... Нет, это не тот Роллс Ройс. По-моему, Роллс Ройс в рейс или как-то так. Богдан выиграл буквально позавчера на стриме. Он стоит что-то в порядке 180 миллионов. Бентли Континенталь. Нет, это не то. BMW X5 F95. Это, в принципе, машины, которые имеются в банде. Ламборгини Урус две штуки. Porsche Taycan Turbo S. А, опять же, такая же машина. Бентли... Link Spur, возможно, неправильно прочитал, ну, невозможно, а скорее всего так и есть. А, кстати, прикольно, прикольно выглядит, интересно. Harley Company Chopper Skeleto, это что такое? Это как понимать, это, это ж... А, -а, -а ребята, смотрите, если вы смотрели недавний ролик Арна, то он выбил вот этот вот фиолетив... фиолетовый мотик. По-моему, этот мотик единственный на сервере, если не единственный, то два их. Ну-ка, ну-ка, дай-ка я включу звуки, послушаю, какой моторчик у этого мотика. Мотика, потому что внешность многообещающая. Ну-ка, давайте я проедусь. Блин, друзья, это вообще кайф. Это просто, не знаю, оргазм для ушей какой-то. И последняя тачка, которая остается, это у нас Lamborghini Sian. Я не знаю, что это за тачка. Кстати, прикольная, прикольная. По-моему, тоже в рубрике он как раз-таки покупал, донатил огромную сумму денег, и на эту сумму денег он покупал тачки. Тачка имеет вес, одна из недавних, которая была добавлена на радике. Интересный такой цвет, интересно, есть ли тут тонер. Да, тонер имеется, диски оранжевые, прикольно, но, в общем, такие тачки имеются у Богдана. Роллс-Ройс, который я ожидал здесь увидеть, скорее всего его продали, либо находится у него на пресс-аккаунте. Ну и по идее по машинам все. Я думаю, вы увидели каждую тачку. Что-то в порядке я думаю, миллиарда здесь выйдет, потому что это эксклюзив, это эксклюзив и это эксклюзив. Ну и другие машины, которые я не тпхнул, которые также стоят, ну, десятки, а то и сотни миллионов рублей. Друзья, хотел тпхнуться на какую-то точку, где можно, знаете, красивые кадры сделать. И у Богдана здесь бар Бриха, как подписано, Бабриха. Так, так, так. Следующая локация, на которой я оказался, я думаю, вы понимаете то, что это киоски. Аарон такой, знаете, магнат киосков был в свое время, потому что он вложил очень огромную сумму денег на 4 киоска и после обновления весеннего немножко финка там порезалась, но не знаю, возросла она, либо уже ребята привыкли, либо были какие-то фиксы, но первое время прям некоторые пользователи негодовали по поводу финки и у Боди я не знаю, сколько имеется сейчас киосков. Если мне память не изменяет, то две штуки. Было четыре. Какие-то он проигрывал в гонках, какие-то также выигрывал в гонках. Первый сразу справа от входа, дядюшка Арн, номер три. Этот киосок, я думаю, стоит что-то в порядке миллиарда. Давайте посмотрим финку. Я правда не знаю, как открыть меню киоска. У меня был под владением киосок, но уже я все забыл. Так, мне Маша ручкой Артем в Таиров. Давайте поздороваемся в голосовой чат. Здорово, здорово. Арн, купили сенка, пж. Не, спасибо. Спасибо, дружище, мне не надо, не надо. Так, управление киоска. Мне интересно, какая финка у киоска номер 3. Нажимаю управление. 4 миллиона 127 тысяч. А мне интересно, за какой период. Скорее всего, лежит за какое-то время. Налог 5%. И, слушайте, в принципе, неплохо. Здесь нужно, кстати, произвести уборку, если Богдан этого не делал. Потому что может слетать улучшение. Но, знаете, я ничего кликать не буду, потому что нажму еще что-то не то, и потом будет не 
очень. Я думаю, то, что этот киосок стоит что-то в порядке миллиарда, если не больше. Далее второй от входа у нас имеется также с этой стороны номер два, дядюшка Аарон. Здесь, по-моему, 3% уже. 3% на этом киоске управления. А, нет, 2%. И здесь, кстати, финка поменьше. 3 миллиона 319 тысяч. Скорее всего, как раз таки, смотрите, вторник 11 июня сегодня. Да, сегодня была уборка у него в киоске. Скорее всего, это за сутки накапало. В принципе, как для киоска второго от входа, то, я думаю, это более чем хорошо. Здесь мы можем установить налог, переименовать, сменить интерьер, кастомизация. Но я ничего же говорю, кликать не буду. Этот киосок где-то стоит в порядке 800, я думаю, миллионов. Ну, видите, вот буквально... Буквально десятки метров уже решают цену на данное имущество. Окей, в принципе, если я не ошибаюсь, то вот этот седьмой, кстати, номер тоже был под владением Боди. Либо, нет, либо все-таки ошибаюсь. С этой стороны был киосок, который я постоянно ходил. Но он его продал, либо проиграл в гонках. Как, как раз таки, да, 22 мотовела Луткарина. Сначала он выиграл, потом проиграл и потом опять выиграл. Гонки это, знаете, такая рискованная штука. Также у него был киосок вот тут на Хасан Австайл 23. Ну и в принципе да, два киоска у него имеется. Здесь мы плюсуем уже 2 миллиарда. И как раз таки еще бизнеса. Бизнеса мы не посмотрели, какие имеются. У вас нет бизнеса. Так, это интересно, потому что, насколько я знаю, у Боди был тир Арзамас. Давайте я сейчас туда тпхнусь. Возможно, я что-то пропустил на последнем стриме, потому что полностью я его не смотрел. Возможно, как-то он а, его выиграл, либо проиграл. Блин, пингует сервер. Вы видите то, что у игроков 136, 105. На флае тяжело летать. Как раз таки сейчас я отправлюсь к этому бизнесу. Кстати, тут демеры, ребята стреляются. Ну, в принципе, нормально. После просмотра обновления от Ковалевского случайно сюда начал лететь, потому что если вы еще не смотрели, то вот здесь будет огромный ТЦ обновленный, не будет этого перекрестка, будет огромное ТЦ, здесь этот парк переделают и здесь будет здание МГУ. Да, вот, вот этот тир, который у Боди имеется, а, а это прачечная, прачечная, скорее всего он его проиграл, возможно, потому что я не нашел Роллс-Ройс, который он выиграл, который стоит 200 кусков, да, тир Молния, владелец Лорд Павлович, я не знаю кто это но этот безак он оценивал также плюс-минус 200 250 миллионов как раз таки он перенесется в центр арзамаса и скорее всего цена на него поднимется там вообще прикольно сделали то что тц несколько бизнесов сразу я тпхнулся на башню останкина здесь какая-то сходка машин я не знаю какие-то админские тачки и чьи тоже не знаю окей в принципе я никому тут не мешаю давайте сделаем обзор на инвентарь потому что я думаю тут есть что показать вам заходим в инвентарь э по аксессуарам, которые надеты на мне. В принципе, змея, которая стоит 2 миллиона, достаточно редкий аксессуар. Такой имеется рюкзак, который, наверное, стоит что-то в порядке 5 миллионов. Ну и такой рюкзак имеется, кинжал на спину. В принципе, ну, где-то под десятку миллионов здесь выйдут аксессуары, которые только на мне. Ну, скорее всего, даже чуть-чуть меньше. 46 миллионов наличка имеется. Также имеется скин Арана первый стиль, который, знаете, такой классический. И имеется скин Арана второй. Второй скин где-то стоит наверное лямов 20 на шестом сервере первый в свою очередь за семерку можно найти на киосках то есть в принципе этих скинов много на сервере у нас возможно на других серверах там где знаете боди не играет меньше раздает кодов их имеется меньше в рюкзаке что у нас имеется дофига патронов на воздушку на дигл имеется также вот такой классический скинчик который не знаю несколько миллионов возможно стоит вещи для крафта нож как раз таки эксклюзивная штучка 6 кейсов форсаж также один кейс велесова ночь 2 и два кейса египетская сила в принципе по кейсам не особо густо потому что повторюсь был недавно ролик на 120 тысяч закупки там где он открывал кейсы очень много открывал потратил имеются именные номера аран также имеется именной номер аран 1010 скорее всего подарили ему и такой номер а т 6155 нт скорее всего это номер на его машине из реальной жизни кто не знает какая машина у боди то пишите в комментариях я обязательно за сниму, на чем ездят ютуберы Радмира РП. Мне даже, знаете, интересно узнать, что сейчас находится в угоне, потому что, возможно, есть Бугат Чирон. Смотрите, есть BMW M1 E26, также имеется за 130 тысяч BMW M5 F90 и McLaren P1. Очень известная машина, которую можно встретить на Радмире в любой точке области, поэтому ребята из банды могут ее угонять. Окей, что у нас имеется на складе? Мне очень интересно узнать, а как открыть склад? По-моему, если я не ошибаюсь, юзы. Нет, это... 
А, да. На складе у нас, к сожалению, ничего нету. А как, подожди, а как тогда у него был скин Макгрегера? Хотел я его поносить, ну ладно, видимо, не судьба. Ну, окей, возможно, я что-то пропустил и сделал неправильно. Также у нас имеется склад банды. Давайте посмотрим, возможно, здесь что-то интересное лежит. Но кроме огромной колва патронов, здесь я ничего не вижу. Окей. Я ты пехнулся на БУ высокий. Мне очень интересно, знаете, пообщаться с друзьями через голосовой чат. Возможно, знаете, они как-то скажут... Ты не Аарон. Мне просто интересна эта реакция. Давайте я сейчас вниз побегу. Я не знаю, с кем Боди кентуется, с кем не кентуется. Интересно, если я с кем-то, знаете, не поздороваюсь, и игроки подумают, что Боди ЧСВ и все. Вот какой-то Анио Костелло ко мне подбежал, просит пожать ручку. Здорово, здорово. Здорово. Как дела? Нормально. Всегда как. Да тоже в порядке. О, Аарон, здорово. Здорово, пацаны. Я заболел, блин. О, Гарли, здорово. Раскусили, раскусили. Как раз таки эксперименты я делал. Раскусят мне. Друзья, я тпхнулся к Милане. Пишет, садитесь. А что, можно мне за руль? Говорю, за руль, за руль можно? По-моему, меня немножко спалили. Меня немножко спалили, когда я сказал... Говорит, еще раз скажи. Микрофон, микрофон не, не работает. Почему был голос Гарли? Я не знаю. Предлагает вам поцеловаться. Нет, от такого предложения я, конечно, не откажусь. Говорит, конечно. Ну, ребята, меня раскусили достаточно быстро. Окей, я зашел со своего аккаунта Гарли Акияма, GetHerry 393, и сейчас я закину 10 миллионов на этот аккаунт, дабы пойти в казино немножко полудить. Вы знаете, я в прошлом ролике неплохо поднял, поэтому, знаете, деньги я у вас забрал, отдаю богатым, забираю бедных, отдаю богатым, и Робин Гуд такого рода я. Все, я снял с банковского счета 9 миллионов 500 тысяч, потому что там имеется комиссия, и теперь let's go в казино лудить. Мои телепорты где-то здесь должно быть казино. Да, да, вот казино, Юшка, let's go, let's go, лудить, let's go, проигрывать деньги, потому что я в казике уже давно не был. Кстати, смотрите, МВДшник здесь стоит, возможно, нарушал правила. Нажимаю клавишу купить, 9 тысяч с половиной фишек, обменял, ни, ни копейки я боди не тратил, и давайте я стану, нет, за этот столик не стану, потому что он занятой, возможно, за этот получится, нет, тоже за этот не получится, скорее всего, придется в Лыткарина ехать, потому что здесь люди стоят, но ладно, окей, окей, я... Захожу за этот стол, и чуечка имеется на число 26, сюда я гружу 300 фишек, а, ну, баланс не особо большой, я попробую, конечно, словить число, но это очень маловероятно. Друзья, я словил число, выпало 27, вы выиграли 10 миллионов фишек, и после 27 я хочу поставить, знаете, на... 5. Возможно, 5 выпадет. Именно так должно было слаживаться, потому что если вы смотрите ролики Богдана, то он, когда заходил на аккаунт Широкова, он словил число у него на 36 миллионов. Я, конечно, не на 36 сделал, потому что если бы я ставил поляму, то у меня уже баланс бы закончился. Но, тем не менее, я сделал такой бонус на этот аккаунт. Меня это радует. Ладно, ладно. Последний. Последний деп на 24. Эти деньги я оставлю Боди на аккаунт. Падает число 3. Я ухожу с Казика, потому что, ребята, за Заигрываться я не хочу, обменяю сейчас эти все фишки, как раз таки ему по балику нужны деньги, он на стриме это говорил для контента, обменять фишки 16200 это выйдет 15 миллионов, в принципе хорошо. Мне кажется вообще знаете такое классное подытоживание серии, потому что блин, Александр просит стой прошу, но ребята я не ЧСВ, просто он там кейсы просил какие-то дать ему на открытие, хотя подожди у меня есть кейс ему отдать, одну египетскую силу, давайте флай, get goto 267, сейчас ему дадим кейсик. Говорит, да, давайте, ладно, давайте. Один кейсик ему египетскую силу дадим. Я, в принципе, разницу Богдану сделал. 267. Давайте посмотрим, откроет ли он кейс. Если нет, то он обманщик. И я просто пойду сейчас докуплю кейс, если он меня обманет. Это не Арон. Вокруг меня собралась такая толпа. Он опять кому-то дал аккаунт. Это не он. Так, все, вроде Александру пришел донат. Он говорит, да, 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 открывает кейсик. Давайте посмотрим, что ему выпадет. Если сейчас будет золото, я просто буду угорать. Белый ключ. Иш пятый. Но, братья, Тишка, не расстраивайся. Держи 25 тысяч, потому что это все, во всяком случае, знаете, больше, нежели стоит этот тиш. Ну и, в принципе, на такой ноте, я думаю, можно завершать серию. Я думаю, вы поставили лайк. А серия получилась интересная. И как раз-таки вне ролика я сейчас немножко хочу еще потпхаться к игрокам, знаете, поздороваться с ними, сказать йоу, ребята, привет. Чисто посмотреть на реакцию. Все, друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-группу, которая есть в описании. С вами был я, Гарли, Эки Арон. Всем удачи, всем Пока-пока.